നിയോഗ് മറ്റൊരു മലയാളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനും കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരു അല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളൊരു യാത്ര പോളാർ യാത്ര തന്നെയായിരിക്കും നിയോഗാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ലോകത്തെ അപൂർവം ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഈ പോളാർ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഏറ്റവും അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഫിൽഡ്രാവൻ ശരിക്കും സ്കാൻഡിനേവിയൻ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ അതായത് സ്വീഡൻ്റെയും നോർവേയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെഡിഷനാണ് ഈ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഡോക്ക് സ്ലഡ്ജിൽ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെഡിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ സർവൈവൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ടെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായാലും അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഐസിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം കാറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഐസിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്നൊരു ട്രെഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ തനിയാണ് ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ തനി ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ടെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഐസ് വോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ കാറ്റിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഫുഡ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക പാരറ്റസാണ് പ്രത്യേക പാറ്റസിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നായകളുടെ ആറ് നായകളായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് വലിക്കുന്നത് ഈ ആറ് നായകളുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ആർട്ടിക് പോലൊരു മേഖലയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കില്ലുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ടാസ്കുകൾ തരും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രോസൺ ലേക്സും ഫ്രോസൺ റിവേഴ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഐസ് ഹോളിലേക്ക് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അല്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ മരണസാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ മൈനസ് ടെന്നിന് അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഐസ് ഹോളിലേക്ക് വീണ് നമ്മുടെ ബോഡി വെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസമുള്ള ഒരു ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സോനയിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ കയറ്റി സ്റ്റീം ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂടാവും ചൂടാവും സ്റ്റീം ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തണുത്ത വെള്ളവും ഐസും കൂടെ എടുത്ത് തലവഴി ഒഴിക്കാം ചൂട് മാറ്റാം ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് ഓടി സോനയിൽ നമ്മൾ കയറിപ്പോകും അത്രയേറെ തണുപ്പായിരിക്കും തണുപ്പായിരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിനും പുറത്ത് എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം വല്ലാതെ ചൂടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രീം രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മുടെ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ടവൽ മാത്രം ഇട്ട് ഈ ഐസ് ഹോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടാസ്കുകൾ ശരിക്കും അല്ലാതെ നോർമലി വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനമുള്ള ജോലികൾ കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐസ് കളക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടെൻറ്റിന് ചുറ്റും വോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ച് ലേസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്ങിൽ ഒരു മൂന്ന് ലേസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് നമ്മൾ അഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലേസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് അഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വാമാവും വാമാവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ലേസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു പക്ഷേ സ്വെറ്റായേക്കാം സ്വെറ്റായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഈ അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് അവിടുത്തെ നോർമൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനോട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ
കാറ്റ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കാറ്റിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാ ബ്ലിസേർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റുണ്ടായി സ്നോ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും വേണം ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും വേണം എന്നാൽ ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുഖത്ത് ചിരി ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ഫേസ് ഫേസ് ഫ്രീസ് ആയി പോകും അതെ അതെ ആ രാത്രി ഭയങ്കര അൺഫോർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രാത്രിയായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയാണ് നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് കാണുന്നത് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് ഭയങ്കര മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തൊരു നാടാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെ നമ്മൾ കാണുന്ന സൂര്യൻ അല്ലല്ലോ കാണുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ആകാശം നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ അവിടെ പൊതുവേ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഏത് മാസമായിരുന്നു യാത്ര അത് ഏപ്രിൽ മെയ് ഏപ്രിൽ മെയ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ പകൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതായത് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിവരെയൊക്കെ നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും അത് ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് രാവിലെ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ലൈറ്റ് വേണ്ടി വീണ്ടും ലൈറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ രാത്രിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ സ്കൈ സ്കൈ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ സ്കൈയിൽ തന്നെ നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൻസും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ഡാർക്ക് ആണ് അതൊരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വാക്കുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രസമുള്ള കാഴ്ച നമ്മുടെ നോർമലിൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യോദയമുണ്ട് അസ്തമയമുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നോർത്തൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചത്തെ അല്ലേ ശരിക്കും ഈ സൂര്യൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യം അനുഭവിക്കുന്ന നാടും അത് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുന്ന് ചെരിവ് പുഴ തോട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വെള്ള പൂശിയ ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആദ്യത്തിൽ എങ്ങനെ തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്ലഡ്ജിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളുത്ത നിറവും ചുറ്റും ആകാശം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളു വെളുത്ത നിറവാണ് മേഘങ്ങളോ നീല നിറവോ ഒന്നുമില്ല എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അതിർത്തി അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് വെളുപ്പ് മാത്രം അപ്പൊ ഈ ഈ ഡയമെൻഷൻ എവിടുന്ന മാറുന്ന എല്ലായിടത്തും വെളുപ്പാണ് ആ ടെറൈൻ ആണെങ്കിലും അതും അല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് കാരണം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഭൂമി അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആകാശം ആകാശം തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൈക്ക് കളേഴ്സ് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മലകളോ കടലോ കാണും അതെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും ഉദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊരു മലയുടെയോ കടലിന്റെ സാമീപ്യത്തിലായിരിക്കില്ല അതെ അതെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ലോകമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ പച്ചയാണ് പച്ചയാണ് അതെ അങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രൻ കളേഴ്സ് ഇല്ല എല്ലാം ഈ ഒരു വെളുപ്പാണ് ശരിക്കും ഒരു അന്ധതയാണ് അർത്ഥത്തില് അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ പോലെ കാണാൻ പറ്റും അതെ അപ്പോൾ ഈ രാത്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ രാത്രികളാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാ രാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഖമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇരുട്ടും കട്ട ഇരുട്ടും അതൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബിലീഫ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു മാറ്റമായിട്ട് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ സമയമൊന്നും അവിടെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല അപ്പ
പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലാൻസ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിലേറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് വളരെ ഇമോഷണലാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡോഗ് സ്ലെഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടയാളങ്ങളില്ല ചിഹ്നങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല അതിർത്തികളില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂഷർ മൂഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാല് പേരുള്ള സ്ലെഡ് നാല് സ്ലെഡ് ഉള്ള ആളുകളെ ലീഡ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ എല്ലാ നാല് പേർക്കും ഒരു മൂഷർ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് പേരുള്ള അഞ്ച് ടീമുകളായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മറികടക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീഡനിൽ നിന്ന് നോർവേയിലേക്കാണ് നോർവേയിലേക്കാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് നമ്മൾ മറികടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പുള്ളി ആലോചിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ ടെറൈനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അത് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ അതിർത്തി സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ വരെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നികുതി കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാട് കാണിച്ചോ കയറിയോ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഭാര ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വലിയ ഗേറ്റുകൾ പട്ടാളം അവിടുത്തെ പരേഡുകൾ അപ്പോൾ അവിടെ വിസ പ്രൊസീജിയർ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാഗ ബോർഡറിലൊന്നും പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്രിയോട്ടസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ആ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ക്ലാരിറ്റീസ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറീസിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളായി മാറി അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറീസിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതായി പോയി അതെ 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 അത് ആ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളിൽ സൗന്ദര്യം കാണാതെ പോകുന്നു അതെ 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 മാത്രമല്ല ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് നാനാഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ പല രാജ്യക്കാർ അവരോടൊക്കെയുള്ള സഹവാസം എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഓരോ ആളുകളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ യാത്രാ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അതിലൊരുവിധം ആളുകളെല്ലാം വിൻ്ററുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നവരായിരുന്നു ഞാൻ വിൻ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മളുടെ വിൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാറ്റിലെ തണുപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവരുടെ വിൻ്റർ അവർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവും ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് തണുപ്പുള്ള സമയം അതാണ് അപ്പോൾ അവർ മഞ്ഞ് അവർക്ക് മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുണ്ട് അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഐസിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരെ സ്നോയിൽ കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എൻ്റെ യാത്ര കുറച്ചുകൂടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഹിമാചലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ജോഗ്രഫിക്കലി പറയുകയാണ് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി കുറേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ അനുഭവത്തിനും മുകളിൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് യാത്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ടെറൈൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിനപ്പുറം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ